Hi everybody, welcome to Signal Sun System session. My name is Amdur Srinivas, faculty at SpaceGate Engineering Academy. First of all, I want to say congratulations on your excellent exam results. In this video, I will explain what is the importance of signals and system subject. Signals and system subject, one of the basic and very important subject for communication branch. Because the communication branch completely deals with the transmission of signals from one place to another place. So, to transmit one signal from one place to another place, first we should know what is the capacity of the signal. Capacity and frequency range and bandwidth of the signals. Then we can transmit the signal from one place to uh, another place up to long distance. So, here we have to find out the signal capacity. How to find out the signal capacity, how to find out the frequency range and how to find out the bandwidth of the signal. So all these analysis we have to discuss in this subject. Communication branch completely deals with the communication systems uh, like uh, NLR communication, digital communication, microwave communication, satellite communication, optical fiber communication systems and mobile communication systems. In all these communications, in all these communication, the main aim is transmission of one signal from one place to another place. So, to transmit the signal from one place to another place, first we have to find out the frequency capacity and the capacity of the signal. So, the frequency capacity and bandwidth of the signal, all this analysis explained by frequency responses. So, frequency responses of the signals and systems is one of the very, very important topic. So, signals and system subject is completely deals with uh, how to find out frequency responses of the different uh, types of signals and different types of systems. I think up to, up to now we have studied uh, different types of electrical signals like voltage, current and AC signal, DC signal. But in real time application, the general available signals are different, different representations are there. So, those are basic signals and some standard signals sinusoidal signal and rectangular functions and sampling signals, signum function, different different formats are there, different different representations are there. So to find the frequency, rep rep uh, frequency responses of different representations of the signals, so we required frequency responses. To find the frequency responses of the signal, standard mathematical operations are used, those are Fourier analysis uh, like a Laplace transform and jet transform also. So frequency range or frequency range of the signal ni find out jalante first man requirement and ante frequency response and magnitude response phase response e analysis uses is range of the frequencies find out just that for example y signal frequency y signal frequency range ante immediately man cheppestam 300 hertz to 3400 hertz so 0 0.3 kilohertz to 3.4 kilohertz this is the frequency range of the y signal ante E frequency range low, the magnitude of the signal, magnitude of the signal is maximum and constant. Yeah, other than this frequency, and the E frequency range kakunda, below 300 hertz, below 300 hertz and magnitude chala and above 3400 hertz, magnitude is very, very less. So, magnitude and the meaning and the signal is not available at those frequencies, in those frequencies here. So, Elan analysis find out the requirement of frequency responses. So, E subject, signals and system subject completely deals with how to find out the frequency responses of the different types of signals and different types of the systems. One more example, FM radio. So, FM radio, FM radio lo different different channels, each channel, each channel has particular frequency. Oko -oko channel has particular frequency, 98.3, 92.7. And when 92.7 selects just immediately it receives the only that channel. That channel and radio, FM, radio, Mirchi. Uh, so, this particular channel ni select jade and for a particular device, a particular device and filter. Filter and a simple definition uh, which removes the unwanted signal, which eliminates the unwanted signal. But Unwanted signals and A frequency signals receive just quality and A frequency signals eliminate jali are the main function. That is the main function of the filter. So Elan D systems design jalante internally it requires inductors and capacitors and amplifier circuits. E amplifier circuits gain and this quality and uh, inductor values and capacitor values, so the values, exact values of the inductor and capacitor all should be uh, all uh, analysis is required here. 
సో టు ఫైండ్ అంటే ఇలాంటి ఎనాలిసిస్ కంప్లీట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ దగ్గర సిగ్నల్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ఆ వాల్యూస్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఈ కంప్లీట్ ఎనాలిసిస్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా అర్థం కావాలంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్సెస్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్లో మనం చదివేది ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్సెస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ and the main aim of the signals and systems subject is how to find out the frequency response of the signals and the frequency response of different signals ela find out jali dc signal ac signal and some other format the frequency ranges ela find out jali and uh, another part is if you apply one signal to the one system ante ippude cheppanu oka filter undi filter em chestundi which removes the unwanted signals unwanted signals find out jali ante internally it requires some standard bandwidth ante it has to allow particular range of the frequencies oka range of signal maatrame allow cheyali allow cheyali ante first it has to find out what is the frequency ranges of the input signal aa input signal frequency range ento find out cheyali that signal aa signal ni mana a filter circuit connect chesthe what is the response of the filter filter response em ostundi adi kuda mana mundu analyze chesesaru ee complete analysis ante electronics design and communication system so ivanni design cheyalante our requirement is completely frequency response సిగ్నల్ సెన్స్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్లో మనం ఫ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ఒక సి ఒక సిస్టమ్కి ఒక సిగ్నల్ అప్లై చేస్తే ఒక సిస్టమ్కి ఒక సిగ్నల్ అప్లై చేస్తే రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్ అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో మనం ఎలాంటి టైప్స్ యూజ్ చేస్తాము లీనియర్ నాన్ లీనియర్ టైమ్ వేరియంట్ ఇన్ వేరియంట్ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ అంతా మనం ఈ సబ్జెక్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం so this is one of the important and basic subject for all communication branches so all electronics branches electronics branches ante all branches like communication electrical and instrumentation will andarki idu oka basic subject edc electronic devices circuits that subject completely em cheptundi basic electronic devices how it works what is the function so ee analysis anta manaki edc part explain chestundi ee devices ni ichesi manu oka high level circuit design chestunnam alage ఆ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ది దట్ సర్క్యూట్ ఎలోస్ ది ఫ్యూ సిగ్నల్స్ అండ్ విచ్ పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ విచ్ గివ్స్ సమ్ రెస్పాన్స్ ఈ రెస్పాన్సెస్ సిగ్నల్ ఎనాలిసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అనదర్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మీరు ఇంతవరకు డిప్లొమాలో చదివింది డిప్లొమాలో ఐడిసి చదివింటారు ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ చదివింటారు నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ చదివింటారు అండ్ డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ చదివింటారు బట్ మీకు ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ అవ్వగానే కొత్తగా వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ప్రాబబిలిటీ థీరీ అండ్ ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ థీరీ అండ్ సకాస్టిక్ ప్రాసెస్ ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ మీకు న్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ న్యూ సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఈ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయి అండ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి కొద్ది డ్యూరేషన్ అంటే కొంచెం టైం పట్టచ్చు ఆ టైమ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ మీకు వన్ ఆర్ టూ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకని ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ల్యాగింగ్లో ఉండకుండా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మిడిల్లో ఒక సబ్జెక్ట్ మిడిల్ నుంచి అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అదే మీరు ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సర్క్యూట్స్ అండ్ నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ డిప్లొమాలో కొంచెం చదివారు కాబట్టి అవి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి బట్ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ మనకి సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ థీరీ అండ్ సకస్టిక్ ప్రాసెస్ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ డైరెక్ట్గా సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ వింటే మీకు డైరెక్ట్గా అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు సో అందుకని ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎలా డిజైన్ చేశారంటే మీకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా స్టార్టింగ్లోనే ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఎలా అర్థమవుతుందో అలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ డిజైన్ చేసిన కోర్సు ఈ కోర్సు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అండ్ ఈ టైంను కూడా వేస్ట్ చేయకండి ఈ థర్టీ డేస్ టైం పీరియడ్లో మీరు ఆ ఆటోమేటిక్గా ఒక టూ త్రీ చాప్టర్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయితే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అక్కడ ఈజీగా ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఈజీగా అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్సులో సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ పిటిఎస్పి ప్రాబిలిటీ తెలియని సకస్టిక్ ప్రాసెస్తో పాటు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇవన్నీ మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ కోర్సులో కవర్
So, all the best.